Now in this lecture we are going to discuss about the unconfined compression test. In the unconfined compression, actually the UCC or unconfined compression test is a special type of triaxial test. So that is a triaxial test in the sample preparation of loading alarm. But that is not the difference in the confining pressure is zero. Sigma 3. In the confining pressure and confined compression test, the test is value zero. In the side is the pressure. In the side is the pressure. In the side is the self-supporting soil. In the UCC, the unconfined compression test is the clay soil. Without confinement, the soil is the clay soil. The clay is the clay soil. When you cylindrical specimen, then you have a cylindrical specimen. Then you have a cylindrical specimen. That is the same proportion. That is the same confining pressure. Side and the pressure is zero. Axial load and down. Axial load is sigma 1 is equal to Southern sigma d plus sigma 3. And then you have sigma 3 is zero. Sigma 1 is equal to sigma d. But deviated stress, axial stress, major principle stress is the same. In the UCC, the unconfined compression test is the instrument of the split mold. If you look at the difficulty, it is a split mold. Then, we have to fill the soil with the soil sample. We have to fill the soil with the split mold. Then, we have to fill the soil with the soil. We have to fill the soil with the soil. We have to fill the soil with the soil. We have to fill the soil with the soil. Pena UCC testing machine, alanggil ini loading kodkan, axial load kodkan lah, satu testing unit endau. Then probing ring for measuring the load and dial gauge for measuring the deflection. Ini satu UCC testing unit endau, loading je yang unit. Macam kita kata, ini sentral na atau sample soil sample macam endau. Ini probing ring kan, ini kan ciri kena, kita kan ini dial gauge deflection measure yang mana itu lah. Wedi i proving load ay, di mana atau ada axial load urukum, aku urut axial load, nama kita proving ring ina atur lada dial gauge le, aku measure ayam itu. Adin de procedure le aku buat, procedure le, nama adin cie enda de, awisya maya soil specimen dakir dikan lah. Nama kita urut triaxial bola tenye, triaxial ni ade, cie ina bola tenye, ana uru cylindrical specimen ana dakir dikan lah. Apa tu required density ana required water content de. Wajibnya naik lagi ya, beri soil sample, nak kerjakan. Wajib spread mold dana naik lagi. Nara tak kani. Jadi naik tu soil fill leh itu dana. Kurcuchu bela mana dia itu mix leh itu dana. Mix ana, jadi naik tu fill iya. Atau fill leh itu, beri soil sample, silinder kelas sample. Wajib itu boleh turu sample naik lagi nak kerjakan. Ini traction lah, deh boleh tena dina diameter to height ratio naik lagi. One inch to two arm. Mana cakap diameter nara double ana height leh. साधारण ना क्या उबे एक ना तो 38 एमएम डायमीटर हम 76 एमएम हाइट हो आना साधारण यूज़ है। नाउ ये वाले सैंपल इंडा किने शेष मास सैंपल वी हैव टू प्लेस इट इन दी यूसीसी टेस्ट मशीन। नारा तमुल का अंडा दिन आत नेर इट प्लेस ही आ चिया। ट्रायक्सेल ले तमुल वाले सेल्ले ना कत्तो प्लेस ही आये रहने तो Nah, itu kanda ini sampel itu, itu deh pola tu ni ya, na, na orang loading kuat kan jia. Bi side ni loading dah orang. Abah deh, yuruh cylinder itu, ni na nikkan ana nenggal clay soil ni betul. Apa clay soil ni, maut rana ni test tu nanggil cia betul. Apa side ni, ni na yuruh pressure ni dah bilah support ni. Mel ni maut rana, na orang yuruh compression load, compressive test je ni na boleh ana deh cia. Orang ni na peri unconfined compression test ni na orang. Then Aduh, macam ni, esok malam ada lagi proving ring um dial gauge juga kena kita dokka. Apa nama orang kani kita itu UCC test je, yang itu unit aja. Di mana tu orang kana ini satu gap nanti, satu pedestal ni, ibu-ibu orang mana soil sample bekerja, orang ni macam. Then, di mana mana ini pedestal kena kita um, aduh, kana beri nado satu proving ring um aja kena kita aja. Karena, ibu-ibu orang mana ni beri nado, kami korang ni load ini proving ring ini angkat terlalu dial gauge ni kani kum. Then, kami load korang kum, soil sample ni, kena kambras aja, tarot ni, kena kambras aja kuntu. Apa itu tu orang kambras aja. Kalau yang itu, tuan ramu deflection anda dalam mesra yang mudi itu, anda pada side itu lekut teri kena ada dial gauge lah. Apa dial gauge itu, anda mungkin orang deflection itu tu, ah deflection yang correspondingnya, antara load itu dan anda mungkin calculate yang mudi. 
നമ്മൾ ആ ലോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് ആക്സി ലോഡ് കൊടുക്കേണ്ടത് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് വൺ പോയിൻറ്റ് ടു ഫൈവ് എം എം പെർ മിനിറ്റ് ആണ് ദെൻ കൊടുക്കുന്ന ഓരോ ലോഡിനും അവിടെ ഒരു ഡീഫോമേഷൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ആ ഡീഫോമേഷൻ എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് എത്ര ലോഡ് അവിടെ ഉണ്ട് പ്രൂമറിങ്ങിൻ്റെ റീഡിങ് എത്ര എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ബൈ യൂസിങ് ഡാലി ഞാൻ ആ ടെസ്റ്റ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഫിഗറിൽ കാണാം ഇതിനകത്ത് ഇവിടെ സെൻറ്ററിൽ അതിൻ്റെ സോയിൽ സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് സോയിൽ സാമ്പിൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡാലിഗേജും പ്രൂവറിങ്ങും ഫിറ്റ് ചെയ്യുക ദെൻ ഈ മെഷീൻ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിനകത്തോട്ട് ഈ സോയിൽ സാമ്പിളിനകത്തേക്ക് കമ്പ്രഷൻ ലോഡ് ആക്സിൽ ലോഡ് ഇങ്ങനെ മേലും താഴത്തു നിന്നുള്ള ആക്സിൽ ലോഡ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ ആക്സിൽ ലോഡ് വരുമ്പോൾ സോയിൽ കമ്പ്രസ് ആവും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ താന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കമ്പ്രസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ആ കമ്പ്രസ് ആവുന്ന ഓരോ ഡിഫ്ലക്ഷനും ഈ ഡാലിഗേജിൽ കാണിക്കും ആ ഡിഫ്ലക്ഷന് കറസ്പോണ്ടിങ് എത്ര ലോഡ് ഉണ്ട് എന്നുള്ള ഈ പ്രൂവറിങ്ങിൽ നമ്മൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ആദ്യം ഒരു എം എം ഡിഫ്ലക്ഷന് എത്ര ലോഡ് വന്നു ടു എം എമ്മിന് എത്ര ലോഡ് ത്രീ എം എമ്മിന് എത്ര അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫ്ലക്ഷനും എത്ര ലോഡ് ഈ പ്രൂവറിങ്ങിൽ വന്നു എന്നുള്ളത് റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം ടിൽ ദി ഫെയിലിയർ ഈ സോയിൽ സാമ്പിൾ ഫെയിൽ ആവുന്നത് ഈ ഫെയിൽ ആകുന്ന നമുക്ക് ഇവിടെ ശരിക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇതിനകത്ത് അതിനകത്ത് ക്രാക്ക് വന്ന് അത് പൊടിയും അപ്പോൾ ഫെയിൽ ആവുന്നത് വരെയാണ് സോയില് മാക്സിമം ലോഡ് എടുക്കുള്ളൂ പിന്നെ ലോഡ് കുറയും അപ്പോൾ മാക്സിമം ലോഡ് എത്തുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഫെയിൽ ആവുന്നവരെ ആ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ ആ ഒരു സാമ്പിൾ കഴിഞ്ഞു ദെൻ ആ സാമ്പിളിൽ നിന്ന് കുറച്ചൊരു സോയിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഫിക്സ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് സോയില് കമ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ടിൽ ദി ക്രാക്ക് ഡെവലപ്പ് ക്രാക്ക് വരുന്ന ഫെയിൽ ആവുന്നവരെ ഫെയിൽ ആവുന്ന സമയത്ത് ഉണ്ടാവുന്ന റീഡിങ് നോട്ട് ചെയ്യുക ദെൻ ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ആ സോയിലിനകത്തുള്ള വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ഡിറ്റമിൻ ചെയ്യാം ദെൻ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഫെയിലിയറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ലോഡ് വെച്ച് സ്ട്രെസ് കാലിക്കുന്നത് മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ആയിരിക്കും ആ സ്ട്രെസ്സിനെയാണ് അവിടുത്തെ കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പ്രഷൻ ഇവിടെ അൺകൺഫൈൻഡ് എന്ന് പേര് വരാൻ കാരണം സൈഡിൽ നിന്നുള്ള കൺഫൈനിങ് പ്രഷർ സീറോ ആയതുകൊണ്ടാണ് കൺഫൈനിങ് പ്രഷർ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അൺകൺഫൈൻഡ് എന്ന പേര് സോ ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് ഒപ്റ്റേൻ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് എ ഫെയിലിയർ മാക്സിമം വാല്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് ദ അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഡിനോട്ടഡ് ആസ് ക്യൂ യു എന്ന് പറയും ദെൻ ദി ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ഈ ക്യൂ യു വാല്യൂ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് എത്ര എന്നും കൂടെ പറയണം അപ്പോൾ ക്യൂ യു വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണെങ്കിൽ എത്ര വാട്ടർ കണ്ടൻ ഇപ്പോൾ ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ക്യൂ യു കാരണം വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് വാട്ടർ കണ്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് ആവുന്നതിനനുസരിച്ച് ക്യൂ യുവിൻ്റെ വാല്യൂ മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓരോ സോയിലിന് അത് മാറും ചേഞ്ച് ആവും ദെൻ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ ഒരു മിനിമം ഒരു ത്രീ സാമ്പിൾസ് ഇങ്ങനെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ത്രീ സാമ്പിൾസ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് അതിൻ്റെ അവറേജ് വാല്യൂ ആണ് ഇത് ക്യൂ യു വാല്യൂ ആയിട്ട് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാറ് ദൻ ഇതിൽ യു സി സി ടെസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന ഒബ്സർവേഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കൺഫൈനിങ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മാ സി അല്ലെങ്കിൽ മൈനസ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മാ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂ സീറോ ആയിരിക്കും ദെൻ ആക്സൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ മേലെന്ന് കൊടുക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡീവിയേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഈസ് സിഗ്മാ ടി ദൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ ആണ് അത് മേജർ സ്ട്രെസ് തന്നെയാണ് കാരണം സിഗ്മാ ത്രീ സീറോ ആയതുകൊണ്ട് ദെൻ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ക്യൂ യു ക്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ഈസ് അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത് ദൻ നമുക്കിവിടെ സിഗ്മ ത്രീ അറിയാം സീറോ ആണ് സിഗ്മ വൺ അറിയാം ഇത് രണ്ടും വെച്ച് വി ക്യാൻ ഡ്രോ ദി മോ സർക്കിൾ മോ സർക്കിളും വരക്കാം അതേപോലെ ഫെയിലർ എൻവലപ്പും വരക്കാം ഫെയിലർ എൻവലപ്പ് വരച്ചാൽ വി ക്യാൻ ഡിറ്റമിൻ ദി ഷെയർ പാരാമീറ്റേഴ്സ് അപ്പോൾ അത് വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് മൈനസ് സ്ട്രെസ് സീറോ ആണ് മോർ സർക്കിളിൽ സിഗ്മ ത്രീ സീറോ ആണെങ്കിൽ ദാറ്റ് മോർ സർക്കിൾ വിൽ പാസ് ത്രൂ ദി ഒറിജിൻ ഒറിജിനിലൂടെ അത് പാസ് ചെയ്യും ദെൻ ഈ കേസിൽ ക്ലേ സോയിൽ ആണ് ക്ലേ സോയിലിൻ്റെ കേസിൽ ഫ്രിക്ഷൻ സീറോ ആയിരിക്കും ഫൈവ് സീറോ ആയിരിക
അതിൻ്റെ പകുതിയാണ് റേഡിയസ് വരുന്നത് സോ സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂ യു ബൈ ടു ആൾസോ കാരണം സിഗ്മ വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ യു എന്നാണ് അപ്പോൾ ഇറ്റ് ഈസ് ക്യൂ യു ബൈ ടു ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ ഓൾറെഡി സീറോ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് യു സി സിൻ്റെ കേസിൽ മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുന്നതും ഫെയിലർ എൻവലപ്പ് വരയ്ക്കുന്നതും അതിൽ നിന്ന് കൊഹീഷൻ ആൻഡ് ഫ്രിക്ഷൻ വാല്യൂ കണ്ടെത്തുന്നു അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് യു സി സി ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം അതിലെ മാക്സിമം വാല്യൂ ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാക്സിമം സ്ട്രെസ്സിൻ്റെ വാല്യൂ സിഗ്മ വൺ ആണ് ആവശ്യം ആ സിഗ്മ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ തന്നെയായിരിക്കും അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് വാല്യൂ ആൻഡ് അതിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും കൊഹിഷൻ വാല്യൂ ഫ്രിക്ഷൻ ഓൾറെഡി വി നോ ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഈസ് സീറോ ഇനി അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പസേഷൻ ക്യൂ യു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇസ് എ മേജർ പ്രിൻസിപ്പൽ സ്ട്രെസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ശേഷ്ടങ്ങത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അൺട്രെയിൻഡ് ശേഷ്ടങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ യു ബൈ ടു ആയിരിക്കും അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്തിൻ്റെ പകുതി ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ ശേഷം എങ്ങനെയാണ് നോക്കാം സാധാരണ സോയിൻ്റെ ശേഷ്ടങ്ങത്ത് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എസ് സി സീക്കൾ ടു സി പ്ലസ് സിഗ്മ ടാൻ ഫൈവ് എന്നാണ് നമ്മളത് മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഇതിൽ ഈ കേസിൽ യു സി സിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ ക്ലേ ആണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ഫൈവ് വാല്യൂ സീറോ ആണ് അപ്പോൾ ഫൈവ് വാല്യൂ സീറോ ആയാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ വിൽ ബിക്കം എസ് സി സീക്കൾ ടു സി എന്നോ കാരണം ഈ ടേം സീറോ അപ്പോൾ എസ് സീക്കൾ ടു സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ കേസിൽ നമ്മളതിനെ സി യു എന്നാണ് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുക ആൻഡ് സി യു സീക്കൾ സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു ഓൾറെഡി നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ക്യൂ യു ബൈ ടു അപ്പോൾ ശേഷങ്ങത്ത് ഓഫ് സോയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്നാണ് വരും ഓക്കെ നമുക്ക് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഒരു സോയിലിനകത്ത് വി ഹാവ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ യു സി സി ടെസ്റ്റ് അത് ആക്സൽ സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഫെയിലിയർ അറ്റ് മീൻസ് ദ മാക്സിമം സ്ട്രെസ് അറ്റ് ഫെയിലിയർ ഈസ് ഒപ്റ്റിയൻ ആസ് ഹൺഡ്രഡ് കെ പി എ ഹൺഡ്രഡ് കെ പി കിലോ പാസ്കൽ അല്ലെങ്കിൽ ഹൺഡ്രഡ് കിലോ നോട്ട് എംപ്പ മീറ്റ് സ്ക്വയർ വെൻ ദി അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പ്രഷൻ ടെസ്റ്റ് ഈസ് കണ്ടക്റ്റഡ് ഓൺ എ സാച്ചുവേഡ് ക്ലൈം നോ വി ഹാവ് ടു ഡിറ്റർമിൻ ദ ശേഷ്ടങ്ങത്ത് പാരാമീറ്റേഴ്സ് ശേഷങ്ങത്ത് പാരാമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സി ഫൈവ് അതുപോലെ ഈ കേസിലാണെങ്കിൽ അൺകൺഫൈൻഡ് കമ്പ്രഷൻ സ്ട്രെങ്ത്ത് ക്യൂ യും കൂടെ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ കൺഫൈനിങ് സ്ട്രെസ് മൈനസ് സ്ട്രെസ് സിഗ്മ ത്രീ സീറോ ആണ് കാരണം യു സി സിയിൽ അത് സീറോ ആയിരിക്കും ദൻ ആക്സൽ സ്ട്രെസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിയേറ്റഡ് സ്ട്രെസ് ആയിട്ട് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് സിഗ്മ വൺ ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഈ ക്വസ്റ്റിൽ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് തന്നെ അപ്പോൾ സിഗ്മ വണ്ണിൻ്റെ വാല്യൂ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആൻഡ് ഓൾസോ ക്യൂ യു ഈസ് ഈക്വൽ ടു സിഗ്മ വൺ ഹെൻസ് അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രസീവ് സ്ട്രെങ്ത്ത് ക്യൂ യു വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇനി നമുക്ക് ഒരു മോർ സർക്കിൾ വരച്ചാൽ നോർമൽ സ്ട്രെസ് സ്ട്രെസ് ഗ്രാഫ് എടുത്തിട്ട് സിഗ്മ ത്രീ സീറോ ആണ് സിഗ്മ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് ആണ് ആ ഹൺഡ്രഡ് വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മോർ സർക്കിൾ വരയ്ക്കുക ഇങ്ങനെയായിരിക്കും സർക്കിൾ ഉണ്ടാവുക ദെൻ ഫെയിലർ അൻമിലപ്പ് വരച്ചാൽ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഒറിസോണ്ടൽ ദെൻ അതിൻ്റെ കൊഹിഷൻ ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഹൈറ്റ് ആണ് സി സി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിഗ്മ വൺ ബൈ ടു അപ്പോൾ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹൺഡ്രഡ് ബൈ ടു ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി എന്ന് വരും നോ ശേഷങ്ങത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എസ് എസ് ഈക്വൽ ടു സി യു ആണ് സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റി ഇറ്റ് സെൽഫ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു സോയിലിൻ്റെ യു സി സി വാല്യൂ അതിൽ നിന്ന് കൊഹിഷനും ഷെയറും കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നോ ദി മെറിറ്റ്സ് ഓഫ് യു സി സി ടെസ്റ്റ് അൺകൺഫൈൻഡ് കംപ്രഷൻ ടെസ്റ്റിൻ്റെ മെറിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സിമ്പിൾ ആൻഡ് ക്യുക്ക് ടെസ്റ്റാണ് വേഗം ചെയ്യാൻ പറ്റും നോക്കുക കാരണം ഡ്രെയിനേജ് ഒന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരുപാട് സമയം പിടിക്കില്ല പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഐഡലി സ്യൂട്ടഡ് ഫോർ സാച്ചുറേഡ് ക്ലേ സാച്ചുറേഡ് ക്ലേ സോയിലിനെ അത് പറ്റുള്ളൂ സാൻഡി സോയിലൊന്നും യു സി സി ചെയ്യാനേ പറ്റില്ല കാരണം അത് അങ്ങനെ ഒരു സിലിണ്ടറിക്കൽ ഷേപ്പിൽ നിൽക്കൂല അത് ദെൻ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു ഫൈൻഡ് ദി സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഓഫ് സോയിൽ നമ്മൾ ഓൾറെഡി മുമ്പ് ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് സെൻസിറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദി സോയിൽ അറ്റ് അൺഡിസ്റ്റർബ്ഡ് സ്റ്റേറ്റ് ടു ദി സ്ട്രെങ്ത് ഓഫ് ദ സോയിൽ അറ്റ് റീമോൾഡ് സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ടെസ്റ്റ് ഉപയ
ओके ओके थैंक यू